मल्लारा होलकर तो जंग पर गए और बाकी सब लोग युद्ध की तैयारी कर रहे मेरे पति है ना खंडेराव जी छोटी सुबेदा जी वो ना मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और मुझे बचा भी लेंगे पक्का झूठ सब कुछ पता कर लिया है हमने उनका तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ है वो नाराज है तुमसे वो नहीं आएंगे तुम्हें बचाने देख लेना नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपको पता नहीं है हमारा ना बहुत बार झगड़ा हुआ पर जब भी कभी मैं मुसीबत में होती वो हमेशा मुझे बचाते और इस बार भी मुझे बचा लेंगे पक्का अच्छा मतलब इतना तो मानती हो ना तुम हाँ मानती हूँ ना क्यों नहीं मानूंगी भला जो सच है उसे तो मानना ही चाहिए वैसे आपकी आवाज बदल कैसे गई मतलब पहले तो ऐसी भारी भारी सी मोटी मोटी सी थी ना ऐसे ही तो है कहा बदले हमारी आवाज ऐसे भी आवाज कौन बदल सकता है जी जैसी आवाज आ रही थी नहीं वही तो नहीं है अरे ये क्या कर रही हो तुम गिर जाओगी देखो मैंने पहचान लिया अब अब छोटी से भी दे चुकी हो ना लेकिन छोटी से भी दे जी आपने मुझे ऐसी सभ्यदस्ती बांध के क्यों रखा तुमने भी तो हमारे साथ ऐसा ही किया था इसी कमरे में इसी तरह नाटक करना सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या छोटी सी बेटे जी अगर आप मुझसे नाराज नहीं होते दोस्ती कर लेते तो फिर मुझे नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना मैं सच बोल रही हूँ मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था पर हाँ मैं सब कुछ बता देने वाली थी कि मुझे आपसे दोस्ती करनी थी इसलिए मैंने वो सारा झूठ मूठ का नाटक किया कि मुझे कुछ भी नहीं आता हाँ वैसे मुझे पता है कि झूठ बोल की दोस्ती नहीं होती पर, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं था शिवजी की शपथ ठीक है अगर आपको मुझे ऐसे ही बांध के रखना चलेगा जब तक आपका मन करे ऐसे ही बांध के रखो कोई बात नहीं पर हाँ फिर से पहले जैसे गुस्सा मत हो जाना जब आप बात नहीं करते ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है जैसा जैसे कोई भी नहीं है मेरा वो तो समझ गए हम क्या हम्म फिक्र तो करती हो तुम तो हमारी सच्चे मन से हमारे साथ दोस्ती भी करना चाहती हो तभी तो इतना बड़ा नाटक किया तुमने और गुरुजी को भी नाराज कर दिया इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया सब कुछ सिर्फ हमारे साथ दोस्ती करने के लिए किया है सच है ना ठीक है तो 
आज से गुस्सा करना बंद सच में छोटे से मिठाई जी मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है शुरू में थे बहुत गुस्सा आया फिर ध्यान से सोचा मैं कि जब तुम तो हमारे साथ दोस्ती करने के लिए इतना कुछ कर सकती अपने सपने को भी भूल सकती तो गुस्सा उतर गया फिर मुझे ऐसे बंदी क्यों बना के रखा डराने के लिए तुमने भी तो मैं ऐसे ही डराया था ना बंदी बनाकर तो हिसाब तो बराबर करना ही था <laughs> अच्छा अब तो हिसाब बराबर हो गया ना अब तुम मुझे खोल दो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम बहुत बहादुर हैं मतलब अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो हम तुम्हें आकर बचा लेंगे हाँ बिल्कुल क्यों नहीं क्योंकि आज तक हमारे बारे में ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा सब लोग हमें जिद्दी घमंडी और नासमझ कहते हैं किसी ने भी हमें वीर बहादुर ऐसा कुछ भी नहीं कहा वो इसलिए क्योंकि किसी ने आपको कभी लड़ते हुए देखा ही नहीं ना लेकिन मैंने देखा है ना जब हम मेरे गांव जा रहे थे तब जब दुश्मनों ने हमला किया था कितनी बहादुरी से उनके साथ आपने लड़ाई की थी है ना जी अब हम पक्की दोस्त है ना पर तुम्हारे पक्के दोस्त तो बाबा साहब है ना जब देखो तब वही ऐसा बोलते हैं पक्कम पक्के दोस्त वो भी मेरे दोस्त है लेकिन वो ना थोड़े अलग वाले दोस्त है मतलब उनके साथ में खेल नहीं सकती ना कितने सारे काम होते हैं उन्हें लेकिन आपके साथ तो मैं खेल सकती हूँ और अब तो हम दोनों में दोस्ती भी हो गई है फिर तो मुझे आपसे कुछ भी छुपाने की जरूरत थी है ना अभी हमारे साथ खेलने चलोगी हम इसलिए तो वापस आए थे तुमसे पूछने चलोगी क्यों नहीं? मैं पक्का चलूंगी चलो चलो हम लोग तो खेलने जा रहे थे ना फिर यह शस्त्र शाला में क्यों आया हाँ दोस्त ये सब भी तो करते कुश्ती तलवारबाजी कुश्ती तो हम तुम्हारे साथ नहीं कर सकते पर ही सही नहीं रे बाबा मुझे तो बहुत डर लगता है पिछली बार भी आपने कोशिश की थी मुझे सिखाने की कि तलवार कैसे चलाते लेकिन मुझसे नहीं हुआ था ऐसा पकड़ता है और अब भी नहीं होगा अरे नहीं तब तो हमने ठीक से नहीं सिखाया था तुम्हें 
तब तो हमें बाबा साहेब की परीक्षा से बचने के लिए बस एक बहाना चाहिए था पर अब तो तुम्हें हम एकदम सही सिखाएंगे हम खुद चाहते कि तुम्हें भी तलवार चलाना आ जाए सोच लो दोस्ती रखनी है कि नहीं फिर कभी हम तुम्हारे साथ खेलने नहीं आएंगे सुबह से डांट भी पड़ जाएगी मुझे चलो अब अपने पल्लू को अच्छे से कमर में कस लो और ये शेला वहां पर रख दो लाओ ये तलवार हमें दे दो अपनी तलवार लो मेरी रक्षा करना अरे अरे हम खंडे राव है दुश्मन के सिपाही नहीं शिवजी से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है अहिल्या यारो ये लो उठाओ अपनी तलवार और वार करो इस पर करो इलिया साले साहब पत्नी के हाथ हो पति की आरती होते या उसका मुंह मीठा कराते देखकर तो अच्छा लगता है पर ये सब हम समझे नहीं विद्या कक्ष पर तो सिर्फ आपका अधिकार था ना आप ही वहां बैठकर गुरु जी से विद्या प्राप्त करते थे फिर आपकी पत्नी वहां पहुंच गई आपका एकाधिकार खत्म अब उसके हाथ में तलवार थमा देंगे तो आपके पास खुद अपना कहने के लिए क्या बचेगा हाँ दादी आप जानते हैं ना कि बाबा साहब क्या कहते हैं जिन हाथों को तलवार के वजन और उसकी अहमियत पता चल जाए वो हाथ अपने पति की आरती और अच्छे से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल पहले भी बहुत सारी रानियां तलवारबाजी में माहिर रही हैं। हम पहले की नहीं अभी की बात कर रहे हैं दाजी, आपने शायद छोटी आई साहब को कभी तलवार चलाते नहीं देखा हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया था हमारे परिवार में ही एक रानी है तलवार की कलाकार तो अहिल्या क्यों नहीं खैर छोड़ो मैं तो एक न्योता लेकर आया हूं आपके लिए भी है वन भोजन का न्योता वन भोजन 
आप शायद जानती नहीं होंगी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वन भोजन पर जाना आपके पति का खास शौक है इसलिए मैंने इंतजाम किया बहुत दिन से गए नहीं क्यों खंडे राव आओगे ना आप अपनी पत्नी को साथ लेकर हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं हम कब जा रहे हैं आज दोपहर में निकलते हैं ठीक है अहिल्या तुम हमारे साथ पहली बार आ रही हो ना पता है जब हम पिछली बार गए थे ना वन भोजन पर तब हमने शिकार भी किया था तीन दिन के लिए वहां पर थे बहुत मजा आया हमें बहुत मस्ती की थी हमने हमारे दोस्तों के साथ बहुत खेले थे हम इस बार भी हम वैसे ही मजे करेंगे है ना क्या हुआ अहिल्या तुम एकदम से ऐसे चुप क्यों हो गई छोटी सी बिता जी मैं एक बात बोलू आपको बुरा तो नहीं लगेगा हाँ हाँ बोलो देखो छोटी सी बिताई जी बड़ी सी बिताई जी युद्ध पर गए और यहाँ का सारा काम आपको संभालना है तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ वन भोजन पर कैसे जा सकते हो जी के आने के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि आप ऐसे बाहर वन भोजन पर गए थे तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा है ना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर अरे दो दिन की ही तो बात है खंडे राव हमें कौन सा वहां हफ्ता भर रहना है और तुको जी है ना यहाँ सब संभाल लेगा माफ करना भाव जी मैं फिर से आपके बीच में बोल रही हूँ हाँ तुको जी भाव जी सब संभाल लेंगे लेकिन उत्तराधिकारी तो आप है ना बड़े सुबिधा जी ने अपने बेटे को इतनी सारी जिम्मेदारी सौंपी है और वो खुद युद्ध पर चले गए मान लो अगर कुछ बुरा हो गया तो तो सबसे पहले आप ही को पूछेंगे ना कि आप कहा थे उस वक्त देखो जी तो ये वन भोजन कुछ ठीक नहीं लग रहा आगे जैसे आपकी इच्छा वन भोजन हम फिर कभी चले जाएंगे एक बार बाबा साहेब आ जाए उसके बाद हम चले जाएंगे और वैसे भी अभी घर से दूर जाना भी सही नहीं लग रहा हमें फिर से शुरू करें ठीक है ठीक है जल्दबाजी नहीं करता है आप तुको जी को सब कुछ बता दीजिए कि क्या करना है पूरी तरह से बेफिक्र होकर हम कल चले जाएंगे वैसे भी बड़े सरकार को छोड़कर बाकी सब तो है यहाँ तुको जी गंगोबा और अब तो मेरे बाबा भी वापस लौट चुके हैं अब इतने लोगों के रहते हुए भी अगर आप दो दिन का समय नहीं निकाल सकते तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको हम पर भरोसा नहीं नहीं दाजी ऐसी कोई बात नहीं है तो कोजी दादा गंगोबा काका धनाजी काका इन सब लोगों से तो हम कामकाज करना सीख रहे भला उन पर भरोसा कैसे नहीं होगा हमें और वो सभी लोग 
आप पर जान छिड़कते हैं आपकी मदद करके खुशी होगी सबको लेकिन अभी से ही आपका काम का जितना बढ़ जाए कि दोस्तों के साथ सैर सपाटा करना मुश्किल हो जाए तो सभी को बहुत दुख होगा और उन्हें तो यही लगेगा कि हम तो किसी काम के हैं ही नहीं नहीं दाजी अगर हमारे वहां ना आने से इतने सारे लोग दुखी हो जाएंगे तो हम जावे साहेब प्रणाम प्रणाम खंडेराव के जितने भी हित चिंतक है क्या सच में वो खंडेराव को पूरी लगन से जिम्मेदारी निभाते देख बुरा मानेंगे दुखी होंगे नहीं म- मेरे कहने का ये मतलब था कि जावई साहेब आप खंडेराव के चीचा जी है आपको तो नाज होना चाहिए आपके साले साहिब पर इतनी कम उम्र में कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं और फिर भी आप उन्हें <laughs> खैर आप तो हमारे अपने हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूं आपको लेकिन यही बात अगर बाहर की कोई व्यक्ति सुन लेती तो वो तो यही समझती कि अपने किसी मकसद के लिए अपने स्वार्थ के लिए आप खंडेराव को जबरदस्ती बाहर ले जाना चाहते थे नहीं रानी साहब मेरा क्या स्वार्थ होगा मैं तो मैं तो खंडेराव की खुशी के लिए ये सब हाँ हाँ सावई साहेब मैं तो ये बात समझती हूँ आप, आपका इरादा गलत क्यों होगा आप तो हमारे जावे साहेब है सब लोग आपसे कितना स्नेह रखते हैं कितना भरोसा रखते हैं आप पर लेकिन सच्चाई इस बात में भी है ना कि कि खंडेराव अब युवराज है अपनी खुशी से ज्यादा जिम्मेदारियों का ध्यान रखना पड़ता है उसे और आज खंडेराव ने लिया हुआ फैसला मुझे तो बहुत अच्छा लगा और हाँ आप भी अगर इस बात का ध्यान रखें कि खंडेराव कोई साधारण सा बच्चा नहीं है जो कभी भी उठकर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए निकल पड़े मालवा की गद्दी का वारिस भावी राजा है ये For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos